হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিবন আহমেদ অনলাইন টাচ চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি তাশকর সকলে সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে যে টিউটোরিয়াল বিষয় সেটা বসে আমার থাম্বনেল এবং কি আমার টাইটেল দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেই সেটি হচ্ছে যে আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো যে একটি সিঙ্গেল গ্যাস এজ এ লো প্রেসার গ্যাস দিয়ে আপনারা কিভাবে ফ্রিজে গ্যাস সাস করতে পারেন তো সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো তো আমার পাশে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কম্প্রেসর এই কম্প্রেসরটি আপনাদেরকে আপনারা মনে করবেন যে এটা আমাদের ফ্রিজের ইউনিট অর্থাৎ ফ্রিজের কম্প্রেসর কারণ ফ্রিজের মধ্যে আমরা যখন গ্যাস আস করি তখন কম্প্রেসার কম্প্রেসারের সঙ্গে কানেকশনটি করতে হয় সুতরাং এখানে আমি ফ্রিজ সরাসরি ফ্রিজ না দেখে একটি কম্প্রেসর নিয়েছি এখানে আমাদের চার্জিং লাইন করা রয়েছে কম্প্রেসরে এটাতে আমরা এই কম্প্রেসরটিতে অর্থাৎ এই ফ্রিজটিতে আমরা এখানে গ্যাস আস করবো তো সেটা করতে গেলে আমরা একটি সিঙ্গেল কম্পাউন্ড গ্যাস বা লো প্রেসার গ্যাস অনেকেই বলে এটা দ্বারা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো এবং কি সেই সঙ্গে গ্যাস আসার সঙ্গে অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে যে গ্যাস আসার সঙ্গে অবশ্যই আপনাদের বেকম করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটি বেকম পাম্প ব্যবহার করেছি এবং কি আমি গ্যাস আস করার জন্য একটি সিলিন্ডার নিয়েছি সিলিন্ডারটি আমি একটু দূরে রেখেছি আমরা বেকম শেষ হলে আমরা সেটা সিলিন্ডারটি এখানে আনবো তো ডিয়ারবার চলুন আপনাদের দেখাই সেটা কিভাবে এই যে চার্জিং হুজ দেখতে পাচ্ছেন এই চার্জিং হুজগুলো আপনারা কিভাবে কানেকশন করবেন কোন মাথা কোথায় লাগাবেন বা এখানে কোন পুটটি কোথায় লাগাবেন সেগুলো আমি আজকে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো চলুন আমরা আমাদের মূল পর্বে কাজে চলে যাই তো কাজে চলে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের করে নিচ্ছি এখানে যারা নতুন বিয়ার্স রয়েছেন আমার ভিডিওটি নতুন দেখতেছেন তাদেরকে বলবো যে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে সকলকেই ধন্যবাদ তো বিয়ার চলুন এখানে ধরুন একটি চার্জিং হুজ আমি নিচ্ছি চার্জিং হুজের দুটি মাথা আপনারা জানবে অবশ্যই এই জিনিসটি মাথায় রাখবেন যে চার্জিং হুজের একটি মাথা কিন্তু দেখুন বাঁকা এবং কি এখানে একটি পিনের মতো রয়েছে আর একটি মাথা হচ্ছে স্টেট তো স্টেট মাথাগুলো সবসময় আমাদের এই সমস্ত পোর্টগুলোতে ব্যবহার হবে আর বাঁকা মাথাগুলো আমাদের ব্যবহার হবে সবসময় হয়তো সিলিন্ডার অথবা বেকম পাম্পে অথবা কম্প্রেসরের সঙ্গে তো বিয়ার্স এই স্টেট একটি মাথা এখানে আমি দেখুন আপনাদের এখানে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি স্টেট মাথাটি আমি এ মাথায় লাগিয়ে দিলাম আর আমার এই চার্জিং হুজটি অপর যে মাথাটি রয়েছে বাঁকা মাথা অর্থাৎ এই মাথাটি আমরা সরাসরি আমাদের ইউনিট অর্থাৎ আমাদের ফ্রিজের যে কম্প্রেসরটি রয়েছে সেই কম্প্রেসরে লাগাবো মনে করেন এটা আমাদের ফ্রিজের কম্প্রেসর আমরা জাস্ট এটাকে এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমরা এটা লাগিয়ে দিলাম আমাদের ফ্রিজের ইউনিটের সঙ্গে অর্থাৎ কি হলো একটি কম্পাউন্ড গ্যাসের আমরা সার্ভিস যে পোর্টটি মাঝখানের এই মাঝখানের পোর্ট থেকে সরাসরি আমরা একটি আমাদের ফ্রিজের কম্প্রেসরের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কি আমি আরও একটি চার্জিং হুজ পেয়েছি এই চার্জিং হুজটির দুটি মাথা সেম তো আমরা স্টেট মাথাটি এই কম্পাউন্ড গেজের এই সঙ্গে এখানে লাগাবো এরপর আমাদের এই যে বাঁকা যে মাথাটি দেখতে পাচ্ছেন এই মাথাটি আমরা প্রথমেই গ্যাস আস্ত করতে গেলে অবশ্যই আমাদের বেকম করতে হয় সুতরাং আমি এটা প্রথমে বেকম পাম্পের সঙ্গে লাগাবো এই যে আপনারা বেকম পাম্প লক্ষ্য পাচ্ছেন এটার একটি পুট এখানে রয়েছে তো এই বেকম পাম্পের পুটের সঙ্গে আমি এটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি এই যে লাগালাম অর্থাৎ আমাদের এখানে কিন্তু চার্জিং হুজের যে কানেকশনটি ইউনিটের সঙ্গে সেই কানেকশনটি কিন্তু আমাদের ফুল এখানে হয়ে গেছে তো এই কানেকশনে অনেক কানেকশন করতে অনেকেই অবশ্য একটু গোলমাল করে ফেলেন অনেক সময় এর জন্য আসলে আমি এই কানেকশনগুলো প্রথমে আপনাদের দেখালাম এই রকম কানেকশন করার পর আপনারা সরাসরি আপনাদের এই বেকম যে পাম্পটি রয়েছে সেটি চালিয়ে দেবেন বেকম পাম্পটি এই যে এখানে সুইচ রয়েছে বেকম পাম্পটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালালে চালানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের যেটা করতে হবে এখানে যে আপনারা এই যে কম্পাউন্ড গেজের সঙ্গে একটি বাল্ব দেখতে পাচ্ছেন এই বাল্বটি অন অফ করা যায় এভাবে খুলে অন অফ করা যায় তো আমরা যখন এই বাল্বটি বেকম পাম্পটি চালিয়ে দেব তখন আমাদের এই বাল্বটি অবশ্যই এভাবে খুলে দিতে হবে আপনাকে বাল্বটি খুলে দিলে কি হবে এদিকে এই বাল্বটির মাথাটা এদিকে সরে গেছে অর্থাৎ এদিক দিয়ে আমরা আপনাদের আপনাদের কম্প্রেসর থেকে অর্থাৎ আপনাদের ফ্রিজ থেকে এখান দিয়ে বেকম করে এটাকে অর্থাৎ এই কম্প্রেসর বা আপনার ফ্রিজটি বেকম করে সম্পূর্ণ নিয়ে আসতে পারবে অর্থাৎ বায়ু শূন্য করে আনতে পারবে এই বেকম পাম্পটি দ্বারা তো এটা এভাবে খুলে দেওয়ার পর আমরা বেকম করবো বেকমের অবশ্যই আপনারা জানেন যে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা বা আরও বেশি করলে ভালো হয় আপনারা এইভাবে বেকম করবেন এক ঘন্টা কি আধা ঘন্টা করা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনাদের কি করতে হবে বেকম পাম্প বন্ধ করার আগেই আপনাকে এই বাল্বটি বন্ধ করতে হবে এই বাল্বটি আমরা এভাবে বন্ধ করে দেবো এই বাল্বটি বন্ধ করবো এই কারণেই এই বাল্বটি বন্ধ করে দিলে এখান দিয়ে সরাসরি একটি লক হয়ে যাবে যদি লক হয়ে যায়
এই পাম্পটি খুলে নেওয়ার পর আমরা বেকম পাম্পটি সরিয়ে দেব বেকম পাম্পের জায়গায় আমরা যেহেতু গ্যাস চাষ করবো আমাদের গ্যাস সিলিন্ডারটি আমরা আনবো এখানে লক্ষ্য করুন আমি গ্যাস সিলিন্ডারটি আনলাম এই গ্যাস সিলিন্ডারটি আনার পর দেখুন আমার কিন্তু এই বাঁধটি বন্ধ এই দিক দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই চার্জিং হোজের এই দিক দিয়ে কোনো বাতাস ভিতরে ঢুকতে পারছে না এই এই বাঁধটি আমরা এখানে খুলে নিয়েছি বেকম পাম্পে লাগানো ছিল এই মাথাটি এই মাথাটি এখন সরাসরি আমরা আমাদের ফ্রিজে যে সিলিন্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন গ্যাস সিলিন্ডার আমরা গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে এটাকে সংযুক্ত করব দেখুন জাস্ট বেকম পাম্পের জায়গায় আমি সিলিন্ডারটি এনেছি সিলিন্ডারটা সঙ্গে আমি কানেকশন করে দিলাম দেখুন আর এখানে সব কানেকশন আগের মতোই সেম হুবু হু রয়েছে এই বাঁধটি আমাদের কিন্তু বন্ধ রয়েছে তো এখন আমরা যেটা করতে হবে এই যে চার্জিং হুসটি আমি পরে লাগালাম এই যে এই চার্জিং হুসের মাথাটি সিলিন্ডারের সঙ্গে এইভাবে লাগালাম এতে করে কিন্তু আমাদের এই হুসটির ভিতরে বাতাস ঢুকে গেছে সুতরাং এই বাতাসটি আমরা এখানে পার্জিং করে নিতে পারব যদি আমরা চাই তো পার্জিং করার অবশ্যই অপশন আমাদের এখানে রয়েছে তো এটা এইখানে আমি যখন সিলিন্ডারে লাগাবো এই পাইপের ভিতরে যে বাতাসটুকু রয়েছে সেটুকু যদি আমরা বের করে দিতে চাই এই বাঁধটি কিন্তু আমাদের বন্ধ এই বাঁধটি বন্ধ রাখার পর এখানে আমাদের সিলিন্ডার বাল্বটি খুলে দিতে হবে এইভাবে আমরা একটু খুলে দিই সিলিন্ডার বাল্বটি আমি খুলে দিয়েছি এখন যদি আমরা এই বাল্বটি হালকা লুজ করে দেই দেখুন এদিক দিয়ে গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এই গ্যাসটি বের হয়ে গেল মানে কি এটার ভিতরে যতটুকু বাতাস ছিল হাওয়া অর্থাৎ এটার সঙ্গে বের হয়ে গেল এটাই আসলে মূলত পার্জিং তো আমি এটা সিলিন্ডার বাল্বটি বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দেওয়ার পর এই বাল্বটি চার্জ করতে গেলে কিন্তু এই বাল্বটি আবার খুলতে হবে এখন আমরা যখন চার্জ করব তখন আমরা এই বাল্বটি খুলেও যদি আমরা চাই যে এই বাল্বটি একদম খুলে রাখবো সবসময় এই বাল্বটি সবসময় খুলে রেখে আমরা চার্জের জন্য এই বাল্বটি চার্জ কন্ট্রোল করবো এটা দিয়ে মানে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা ছাড়বো আবার বন্ধ করব ছাড়বো বন্ধ করব সেটা আমরা এই বাল্বটি দ্বারা করতে পারি আবার যদি এইরকম করি যে এই বাল্বটি আমরা সবসময়ের জন্য খুলে রাখবো এই বাল্বটি দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করব মানে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিব আবার বন্ধ করে দেবো যতটুকু প্রয়োজন দিব আবার বন্ধ করে দেবো এইরকম সিস্টেম আমরা এই বাল্বটি দ্বারাও করতে পারি এই বাল্বটি দ্বারাও করতে পারি আমাদের ইচ্ছা খুশি মতো আমরা যে কোনো একটি বাল্ব বন্ধ রাখবো যে কোনো একটি বাল্ব খোলা রাখবো এটা যদি আমরা একেবারে খোলা রাখি সবসময়ের জন্য খোলা রাখি তাহলে এইখান থেকে আমরা কন্ট্রোল করব আমাদের গ্যাস চার্জ আবার এই বাল্বটি আমরা এই বাল্বটি খোলা রেখে মানে এই বাল্বটি সবসময়ের জন্য খোলা এই বাল্বটি দিয়েও আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো আমাদের চার্জ তবে এই বাল্বটি দিয়েই কন্ট্রোল করা সবচেয়ে ভালো কারণ গ্যাসটা বেশি চার্জ হয়ে গেলো ওভার চার্জ হয়ে গেলো আবার ছেড়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে এই বাল্বটি অন অফ করতে ইজি এটা করতে একটু সময় লাগে সুতরাং এটা দিয়ে এটা কন্ট্রোল করাই সবচেয়ে বেশি ভালো তো এভাবে আপনারা আপনাদের ফ্রিজ বা ইউনিটে এই যে চার্জিং হুজগুলো কানেকশন করতে পারেন কোন জায়গায় কোন মাথা লাগাতে হবে গেজের কোন মাথা কোথায় লাগাতে হবে সেগুলো আমি আপনাদের শিখিয়ে দিলাম মূলত আমার টিউটোরিয়াল ছিল এটাই যে কিভাবে আপনারা একটি সিঙ্গেল গ্যাস অর্থাৎ কম্পাউন্ড একটি সিঙ্গেল একটি কম্পাউন্ড গ্যাস দ্বারা অনেকে লো প্রেসার গ্যাস বলে এই লো প্রেসার গ্যাস দ্বারা কিভাবে আপনারা বেক পাম্প এবং কি চার্জ করতে পারেন গ্যাস চার্জ করতে পারেন সেটাই এটা আমি করে দেখিয়েছি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর যদি কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো ডিআর বিআরসি বলে বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে একটি কথা সেটা হচ্ছে যে যারা এখানে নতুন আসছেন নতুন আমার ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমি প্রতিনিয়তই এরকম নতুন টিউটোরিয়াল করে থাকি আর ফ্রি জেসি এবং কি ইলেকট্রিক্যাল সকল ওয়ার্কের অনেক সকল কাজের সমাধান এবং কি সকল সমস্যার সমাধান আপনারা আমার চ্যানেলে পাবেন তো আমার ভিডিওগুলো দেখতে আমার চ্যানেলে প্রবেশ করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ